this okay i start from beginning these last four sessions are predominantly about uh, the treatment so that we dealt with psychoanalysis as a theory as a developmental speculation as a theory of working of the mind uh, and then as a theory of psychopathology so now we talk about how this work is done first and foremost i want you especially the young people <clears throat> to clearly understand there is no nothing magical about this just don't let the word psychoanalysis make you think it's some kind of either extraordinarily wonderful thing or it is some kind of a very rare a spooky thing a strange thing or it is uh, you know a dead uh, esoteric antique thing uh, is none of them it is simply a variety of psychotherapy that's all there's nothing to either devalue or to idealize about it it's a simple type of psychotherapy that's all it's a type of psychotherapy so don't get too uh, either intimidated or or cynical about it it's just a kind of variety of psychotherapy it's a form of treating patients number one number two that it is not really applicable to a bunch of conditions so the conditions where it's clearly not indicated and in fact can be at least useless if not harmful uh, at least clearly not indicated 100% one if a person is mentally retarded or whatever is the current politically current uh, correct way of saying that is or if the person is floridly psychotic or if the person has a very severe addiction a person who is drinking two bottles of whiskey every day or shooting uh, uh, heroin and cocaine uh, throughout the day uh, that person a person who is seriously sociopathic or antisocial personality the real one so uh, at least these four conditions serious psychosis serious antisocial personality serious addiction and uh, mental retardation ye char mein to bilkul hi completely it's out okay and uh, then uh, so what is it indicated in it is indicated in relatively seemingly 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 relatively mild conditions so upar se mild mild yes can you hear me is a okay that seemingly mild conditions to externally they appear mild but for the patient they are not mild for the patient they are quite disturbing and quite serious the person we require for psychoanalysis is a person who presents with a contradictory situation on one side the person is quite healthy quite healthy in fact and freud uses a phrase uh, translated in english must possess a fairly reliable character fairly reliable character a person who has a history of honesty a person who has a history of uh, <coughs> uh, perseverance like a, somebody who has gone through medical school now you know going through medical school takes a lot and you know first year second year third year fourth year fifth year and when we think we have become really cool then we become an intern and nobody again and then first year resident second year resident third year resident fourth year resident and then we be become we become really fine and then we become registrar and assistant professor and so on life goes on like that right so a person who has shown a quality of going through time going through a sustained effort of any variety perseverance hona chahiye honesty hona chahiye do baat teesri baat कि कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए अपने बारे में बोलने के लिए और अपने माइंड को के बारे में सोचने के लिए उसके साथ साथ तो एक तरफ तो ये अच्छे बात होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एंटाई सोशल पर्सनैलिटी मेंटल रिटर्डेशन साइकोसिस सिवियर एडिक्शन ये तो चार नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए ऑनेस्टी परसिवरेंस कैपेसिटी टू 
और सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छा उसके साथ साथ तो इतना तो अच्छा आदमी हो गया ये नाउ यू से वाई वुड ही नीड एनालिसिस और शी नीड एनालिसिस इफ ही सो वेल पुट टुगेदर बिकॉज द पर्सन हैज अ सीरियस प्रॉब्लम पर्सन हैज अ सीरियस प्रॉब्लम आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ पेशेंट्स दैट आई टुक इन ट्रीटमेंट not currently because it's not proper for me to be talking about patients who are, are in treatment but some time ago <clears throat> uh, so that you can get a sense of what sort of people we are talking about one patient one patient says a 25 year old woman 25 year old woman she is uh, uh, jewish and she says that she cannot have sex with a jewish man she has gone on some dates but she got panicked uh, once by mistake as they were coming out of the coffee house uh, his hand touched her hand she had a panic attack she cannot imagine touching a jewish man she is jewish she wants to marry a jewish man she wants to have jewish children but she cannot imagine having sex with a jewish man has she had sex yes has she had sex comfortably and enjoyably yes with whom with christian people with hindu people with muslim people with uh, uh, african american people and such but their so her sexual physiology is perfectly fine anatomy and physiology but there's something of in her psychology ab koi gareeb mulk ho koi padha likha mulk na ho कोई जाहिल मुल्क हो कोई कंजर्वेटिव मुल्क हो तो बाप दो थप्पड़ लगा के उसकी शादी करा देगा किसी से वो तो अलग बात है ये तो पढ़ा लिखा मुल्क है ना यहाँ तो आजादी है तो अब करे क्या वॉट इज यू डू दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम हर बॉडी इज टेकिंग दिस वे माइंड इज टेकिंग और दिस वे दस वन पेशेंट आई ट्रीट नंबर वन सेकेंड पेशेंट A man who married somebody far beneath. He was a doctor, uh, not psychiatrist in different field. Married somebody far beneath their social economic status. Once, got divorced. Got married to an extremely obese woman, like four or five hundred pounds. Got divorced. Got involved with a woman with uh, one leg amputated. And then got didn't get married. broke up the relationship and now was getting involved with a serious borderline patient and uh, became aware that he was doing something unusual and strange and self destructive वैसे बहुत अच्छा आदमी था अच्छा आदमी था पढ़ा लिखा आदमी था नेक आदमी था दो एग्जांपल हो गए तीसरा एग्जांपल कि एक आदमी है उसका हर जगह झगड़ा होता है अपने चेयरमैन से झगड़ा होता है हाई स्कूल में भी झगड़ा हुआ टीचर से मेडिकल स्कूल में भी झगड़ा हुआ चेयरमैन से भी झगड़ा हुआ हर एक से झगड़ा होता है उसका किसी से उसकी बनती नहीं और बीवी से भी झगड़ा होता है पड़ोसी से भी झगड़ा होता है घर में प्लम्बिंग के लिए कोई आदमी बुलाता है कोई छत ठीक कराने के लिए आदमी बुलाता है उससे भी झगड़ा होता है हर आदमी से झगड़ा होता है किसी पे भरोसा नहीं उसको ये सब को समझता है कि ये जो है ये कुछ पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या अटेंशन ज्यादा ले रहे हैं या मुझे अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं ही इज कॉन्स्टेंटली फीलिंग अनफेयरली ट्रीट इसमें एक फुट नोट रख लीजिए अब समझदार लोगों के लिए कि आप लोग तो वैसे ऑलरेडी यूर मेच्योर पीपल यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड फिर भी रिमाइंडर बुरा नहीं है अनफेयरनेस तो दुनिया में हर जगह है There's no such thing as fairness. Fairness का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए है और चंदा मामा के लिए है इसमें कोई फेयरनेस वेयरनेस नहीं है हमारा प्रॉब्लम क्या है इंसानों का कि हम वो फेयरनेस खा लेते हैं अनफेयरनेस जो हमारे फेवर में अब ये कितना अनफेयर है कि मुझे स्ट्रोक नहीं हुआ ये कितना अनफेयरनेस है कि मैं पढ़े लिखे खानदान में पैदा हुआ ये कितनी अनफेयरनेस है कि मुझे मेडिकल स्कूल भेजा गया मुझे चंडीगढ़ में दाखला मिल गया ये बहुत से लोगों को नहीं मिलता है तो ये तो बड़ी अनफेयर बात है और मुझे भगवान ने इतनी बुद्धि दी 
और अच्छे टीचर दिए कि मैंने इतनी किताबें लिख ली ये भी तो अनफेयर बात है भाई नहीं इस अनफेयरनेस को तो खा लिया उस अनफेयरनेस पे नाराज हैं कि यार मैं तो इमिग्रेंट हो गया अब उर्दू नहीं बोल सकता हूं क्या प्रॉब्लम है कोई गालिब के शेर किसको सुनाऊ ब्ला 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 उस पर रो रहे हैं बैठ के स्कॉच पी के और जो अच्छी अनफेयरनेस अपने फेवर में उसको ठंडे में खा लिया नहीं 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 बीबी ऐसा नहीं है सब चीज अनफेयर है अडल्ट लाइफ में अनफेयर ही है रैंडम है लाइफ उसके साथ तो जीना पड़ेगा लेकिन ये आदमी बहुत सेंसिटिव ही फाइंड्स कि ये बात बिल्कुल फेयर नहीं थी मेरे फेवर में ये अनफेयर थी द फैक्ट दैट ही इज हेल्दी द फैक्ट दैट ही इज वाइट द फैक्ट दैट ही इज मैरिड द फैक्ट दैट ही इज ए नाइस चाइल्ड द फैक्ट दैट ही लिव इन ए बिग हाउस वो सब ऐसा है सो ये तीन हो गया इस तरह के मरीज मैं जब वेन आई थिंक बैक टू माई डेज एज रेजिडेंट इन पी जी आई आई कैन थिंक ऑफ टू पेशेंट्स दे वॉज ए पर्टिकुलर पर्सन हु गॉटन मैरिड लेट एन एजुकेटेड मैन अक्रॉस द यूनिवर्सिटी अक्रॉस द स्ट्रीट इन द यूनिवर्सिटी ए काइंड ऑफ प्रोफेसर इन लिबरल आर्ट्स हु हैड गॉटन मैरिड लेट लेट फ्रॉम Even American standards, he 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 was 40 years old when when got married, and he had his first child when he was 42. He came to see me uh, uh, when he was 43, 44. I फर्स्ट चाइल्ड वन यूज फोर्टी टू ही केम टू सी मी वेन ही वॉज लाइक आई थिंक कितना साल का होगा मैं सेवेंटी वन में आई वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स के में हमारे जो नीचे रिसेप्शन के पास आउट ओपीडी था अभी तो पता नहीं वहां पे है नहीं वहीं पे है अभी अभी वहां नहीं है अच्छा तो वहां पे रिसेप्शन के पास जो नीचे से दाखिल होते थे ना बैंक के बाद ऐसे दाखिल होके मार्केट से पहले तो वहां पे था रिसेप्शन के पास ओपीडी तो याद में आया अब इसको सिर्फ एक प्रॉब्लम था बाकी इसकी जिंदगी ठीक थी इसकी बीवी पढ़ी लिखी थी इसकी बीवी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ए, ए, थोड़े जरा से लोअर लेवल पे थी लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वो कल को भी हो जाएगी एसोसिएट प्रोफेसर तो इनका बच्चा था एक लड़का डेढ़ साल का आई रिमेम्बर एटीन मंथ एंड ही हैड रिपीटेड ऑब्सेशंस ऑफ स्ट्रेंगुलेटिंग स्ट्रेंगुलेटिंग हिज चाइल्ड तो अब सिंपल बात होगी कि आप कह दें इसको ओ है और आप इसको पैक्सिल पे या कोई मेडिकेशन पर डाल दें ठीक है उससे भी शायद हेल्प हो सकती है लेकिन क्वेश्चन ये है कि यार ये पढ़ा लिखा शरीफ आदमी नेक आदमी जो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता है अपने काम से भी मोहब्बत करता है अदरवाइज इंटीग्रेटेड आदमी है ये क्यों इसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि मैं बच्चे का गला दबा दू दिस पेशेंट वुडर एक ये मरीज था एक मरीज थी एक सरदारनी लड़की जिसको मुझे बहुत अफसोस होता है दोनों मरीजों को आई yeah, मीन I mean, ये सब के साथ होता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है आपके साथ भी है दस साल बाद आप सोचेंगे अरे यार मैंने उस मरीज को ऐसे ट्रीट किया होता ये तो बीइंग ए डॉक्टर इट कम्स विद इट और ये आ, आज भी होगा पांच साल के बाद इस उम्र में भी बिकॉज वी कीप इम्प्रूविंग वी कीप लर्निंग मोर वी कीप गेटिंग बेटर दिस वॉज ए सिख गर्ल हुड ए फॉर्म ऑफ आई थिंक एनोरेक्सिया नर्वस एंड she believed that she was extremely thin while she was not extremely fat while she was not she was actually almost uh, marasmic almost very smart very educated very talkative do tisra maine jab main 201 mein ab kisi din dr basu uh, will take a pity on me and invite me to pgi but that's a joke so <laughs> जोकेट <laughs> what was the father demanding father had three demands that she must never wear sleeveless blouse she was 20 21 year old a 
B, that she should not wear any kind of jewelry and that she should not put on lipstick. And she said to the father, fuck you. She constantly wore sleeveless blouses and put lipstick and had this much jewelry. And there were uh, horrible family fights and then she uh, attempted suicide. So, usko to asani se diagnose kar diya borderline, chalo ho gaya, koi baat nahi. Ho, ho borderline ya nahi ho, wo problem nahi hai. Problem ye hai ki ye jhagda kya hai? Ye jhagda kya hai? To, when I interviewed the situation, turns out the father was drinking a lot every evening. Every evening, drinking a lot and getting drunk. Beating the mother very frequently. Then I had to investigate whether the mother had any resources of her own. Money, income, property, land, family, supportive family. Why did she not leave if her husband is beating? And so on and so forth. What situation was this girl? And this girl, she was growing. And it was that no girl was not a girl. She was secretly involved with a boy also. So father had so much strictness that she had to rebel. The father was treating her against her nature. And because of his own lascivious impulses, because he, he would call her a slut when she would wear a sleeveless blouse. Because of his own inability to contain his incestuous impulses, he was uh, treating her badly, just like Taliban do. Same thing. Taliban ka kya hai? Taliban ka ye hai ki aurton ko cover kar do sara, unko dhak do sara, unko band kar do, taake humko desire na ho. Agar humko desire hogi, to phir to hum, to hum, hum bol hoge na. Then I want something from you. To hume to humility to pasand nahi, hum to Bhagwan ke aadmi hai, uche hai. Hume humility nahi chahiye. Hum to grandiose hai. Aurat ka jism ko dekhte hai, to hum bol ho jate hai. Hamare desire paida hoti hai. Desire ka matlab hai ki uske paas koji cheez hai jo hume chahi hai, jo humare paas nahi hai. To usse hume hai narcissism ko injury hoti hai. To is haramzadi ko lock her up. Why? To control my desire. To control, keep my narcissism going. Same thing father was doing. Mujhe yaad hai, mene resident se poochha. Acha, wo resident ab yaha amerika mein hai. Aur unko yaad hai ye baat. Maze ki baat hai. The 2001 resident is now in USA. He remembers it. I asked him, PJM, I said, Amitabh Bachchan's picture, have you seen any shakti, or something like that? Or any kind of shakti, or any kind of shakti, or any kind of shakti, or any kind of shakti. So I said, when he had been told to his father, then he had been told to his father. When Amitabh Bachchan treats his father, Sanjeev Kumar, then he had been told to his father. And when he had been told to his father, you would say, this is a double standard. You would say, this is a double standard. I remember, remember this dialogue. This girl could be treated. So, in this way, in this way, this patient needs. Okay. Patient needs reasonably healthy with a serious problem. Small problem. One problem is monosymptomatic. It's okay for that. It's okay for monosymptomatic. The person comes to me and says, uh, I think I have too long years. No, no, no. This is why psychoanalysis is not needed. Or I have to go to the airplane or go to the airplane or fly. No, no. That's better for behavior therapy. A major problem is that is really messing up the brain. Because the brain is a major problem that is really messing up your life. One more example. I, uh, uh, a patient came to me, young man, maybe 25 years old. Handsome, smart, was doing PhD in an Ivy League university. Usko uski girlfriend ne bheja. Girlfriend ne bola, tum nahi jaoge, tum mein break up karo. Agar tum, you don't go to see a psychiatrist. So he came. To mein ne poochha problem kya hai? To kaita, mujhe to koi problem nahi hai. Meri girlfriend ne mujhe dhamki di ki I'll break up if you don't see a psychiatrist. So, problem kya tha? Ki wo padhata tha, or he was a very good student. लेकिन पढ़ने के लिए he always used to go to an extremely dirty, extremely dirty and broken down shack bar, alcohol bar in the most dangerous part of the city. वहाँ जा के पढ़ता था। 
जहां पे बहुत चांसेस थे कि इसको इसकी पिटाई हो जाए रॉबरी हो जाए मर्डर हो जाए द गर्लफ्रेंड वॉज वेरी अपसेट विद दिस बुलशेट तो इसका ये चक्कर था बस तो उसी बातों बातों में उसने और एक बात बताई पहले इंटरव्यू में कि वन ऑफ हिज ड्रीम्स के लिए द डेंजर एक्साइट्स है द फैक्ट दैट ही कैन बी बीटन अप इन सच एंड सच प्लेसेस एंड रॉब्ड दैट अलर्ट इज माइंड एंड स्टडी इज मच बेटर अब इसने एक और बात बताई कि वन ऑफ हिज फैंटीज वॉज टू विन नोबेल प्राइज इन हिज फील्ड वन डे सम डेज बट बिफोर गेटिंग नोबेल प्राइज गेट बोथ ऑफ हिज लेग्स एम्पलीटेड नोबेल प्राइज व्हील चेयर पर मिलना चाहिए तो अब दिस पर्सन नीड साइको एनालिस और ये डेंजरस बात है क्योंकि वो जहां जाके पढ़ता था He easily could be beaten up or murdered. This is a serious problem. Or girlfriend, छोड़ने को तैयार हो रही. So these are the kinds of problems. Don't think for one minute, please. I urge you and request you. Don't think that ये जितने मैंने आपको problem बताए हैं ये सिर्फ अमेरिका में ही होते हैं. ऐसे कोई बात नहीं है. इंडिया में भी लोग एक से एक weird. इधर उधर अपने दोनों तरफ देखिए एक होगा आपके group में भी. इंडिया में भी बहुत वियर्ड लोग हैं डोंट थिंक कि दिस काइंड ऑफ वियर्ड शेड आई एम टेलिंग यू इज ओनली हैपेंस इन यूएसए इंडिया में भी बहुत है मेरा भी जो लल्लन टॉप पे इंटरव्यू आया उसके बाद इतने हिंदुस्तानियों का मुझे फोन आ रहा और मैंने देखा कई को एंड गिव ए वन आवर कंसल्टेशन तो एक से एक इंटरेस्टिंग लोग इंडिया में भी पड़े हुए डोंट डोंट थिंक इंडिया में नहीं है ये सब सब है इंडिया में अच्छा इस तरह के मरीज का इलाज है साइकोनालिसिस विच इज ए वराइटी ऑफ साइकोथेरेपी इसमें कोई बड़ा नाम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना इसको एसोटेरिक बनाना चाहिए ना आइडियलाइज करना चाहिए ना डिवेल्यू करना चाहिए इस दस ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी एप्लीकेबल टू सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम एनदर क्वेश्चन इज डू यू थिंक कैन ऑल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बी ट्रीटेड शबनम तिवारी इज आस्किंग The uh, is not Shabnam. I apologize. Shubham Tiwari. Shabnam is not a bad name. Okay. So, uh, uh, ki, can all personality? Yes, more or less. More or less. In the sense ki, ek, to ye na, ki, the more genetic predisposition is there and the more uh, schizotypal tendency or more antisocial tendency. Antisocial tendency is a little genetic. This is the part we should keep in mind. 100% परसेंट चाइल्ड हुड ह्यूमिलेशन और वायलेंस से नहीं है उससे है लेकिन थोड़ा इसमें जीन भी है थोड़ा इसमें जीन भी है एंटाइसोशल में तो सिवियर एंटाइसोशल पर्सनैलिटी और सिवियर इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी मेरे ख्याल से बट सर्टनली अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स अच्छा अब इसमें यह रहा कि तो इट इज ए वराइटी ऑफ साइकोथेरेपी उस साइकोथेरेपी के लिए कुछ एटमोस्फियर चाहिए कुछ एटीट्यूड चाहिए कुछ फ्रेमवर्क ऑफ कंडीशन चाहिए और उसके बाद कुछ तरह का सुनना चाहिए और कुछ तरह का बोलना चाहिए तो ये चार सेशन जो है इस बारे में है अच्छा अब साहू साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साहू साहब उसको लगा दें स्लाइड को इसको आगे बढ़ाने अगले में फैबुलस क्या नक्शेबाजी है साहब आपने तो मेरी इज्जत बढ़ा दी समझे तो अगर अगर फिल्म में बनाऊंगा तो आप ही को रखूंगा चीफ प्रोडक्शन मैनेजर तो इसमें तीन चीज का ख्याल करना पड़ेगा एक स्पेस कि कहा पे ये काम होगा दूसरा कि क्या बाउंड्रीज हमारे दरमियान रहेंगी हमारे वो मरीज के और तीसरा हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए तो सबसे पहले तो स्पेस कि एक तो कन्वीनियंट होनी चाहिए स्पेस कन्वीनियंट का मतलब ये है कि अब आप ऐसा ना करें कि पेशेंट देखा आपने चंडीगढ़ में उसको बोला तुम जाया करो पटियाला साइकोथेरेपी के लिए वहां बहुत अच्छे साइकोथेरेपिस्ट है उसका फायदा नहीं है उसका फायदा नहीं है वो जाएगा ही नहीं दिल, ये तो खैर चंडीगढ़ तो फिर भी छोटा शहर है दिल्ली में सोच लीजिए आप नोएडा में पेशेंट देखते हैं उसको रेफर कर रहे हैं गुड़गांव 
दैट्स नॉट ए गुड थिंग उसको दो घंटे जाने में लग जाएंगे और दो घंटे आने में लग जाएंगे और एक घंटा ट्रीटमेंट पांच घंटे में एक सेशन होगा उसका इट्स नॉट गुड आइडिया वन मस्ट थिंक ऑफ ए ट्राइंगल ट्राइंगल का मतलब एक उसका घर एक उसका जॉब और एक थेरेपिस्ट का ऑफिस ये ट्राइंगल जो है उसमें थेरेपिस्ट का ऑफिस या तो घर के करीब होना चाहिए या दफ्तर के करीब होना चाहिए सिंपल बात ताकि आसान रहे जाना उसके लिए डोंट एड मोर प्रॉब्लम टू पीपल्स लाइफ राइट कन्वीनियंट दूसरा प्राइवेसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि ए, ए, बहुत पब्लिक जगह में ऑफिस हो तो लोगों को अभी भी दुनिया में शर्म आती है कि मैं सकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ साइकोथेरापिस्ट के पास जा रहा हूँ तो कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए तो इतना बड़ा बोर्ड मत लगा लीजिए दफ्तर के सामने कि यू नो शुभम तिवारी ट्रीट्स ऑल इमोशनल डिफिकल्टीज एंड सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स अब पेशेंट आ रहा है तो आपके अपने टुक टुक से उतर के और देख लोग देख रहे हैं उसे डोंट राइट सेटिंग जस्ट राइट एम डी यू नो लेसन तो अच्छा कुछ प्राइवेसी ये भी होनी चाहिए कि साइलेंस हो कुछ साउंड प्रूफिंग हो ताकि अगर ज्यादा जोर से बोले तो दूसरे दफ्तर में आवाज सुनाई ना दे कोई बाथरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा एंड कांस्टेंट होना चाहिए कांस्टेंट का मतलब ये कि डोंट कीप चेंजिंग योर ऑफिस लोकेशन एंड विद इन द ऑफिस डोंट कीप चेंजिंग द डेकोरेशन ऑफ द ऑफिस क्योंकि जैसे घर होता है ना हमारा हमारा घर है तो घर में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको पता है कि जूते कहाँ उतारने आपको पता है कि फोर्क एंड नाइफ कहाँ मिलेगा आपको पता है कि जो है सब्जी कहाँ रखनी है आपको पता है कि मैं एक्चुअली सब्जी के बजाय विस्की बोल रहा था लेकिन मैंने कहा ना बोलूँ तो अच्छा तो कि आपको पता है चीजें कहाँ पे हैं वो वहीं रहती हैं एंड दैट इज वॉट इज कॉल होम so you feel that you don't have to think every time every time nahi sochna padega ki cheez kahan pe hai ek bimari hai jisko bolte hain compulsive furniture moving syndrome ye un logon ko hoti hai jinke maa baap military mein the aur bahut move kiya to phir wo kehte hain ki mere ko move kiya tha jab main chhota tha ab main ghar ko move kar karunga bar bar taki meri biwi pareshan ho ya mia pareshan ho kyunki mujhe to mere maa baap ne pareshan kiya tha ये कंपल्सरी फर्नीचर मूविंग सिंड्रोम ये थेरेपिस्ट को नहीं होना चाहिए थेरेपिस्ट में आपने जहां कुर्सी रखी है जहां मेज रखी है उसको रहने दीजिए अगले 20 साल तक सो so, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए उससे मरीज को ये नहीं होगा कि ये जो तस्वीर यहाँ लाल रंग की लगी थी ये आज उस दीवार पे है कल उस दीवार पे है नहीं नहीं एक ही दीवार पे छोड़ दीजिए लैंप जहां रखा है वही रखा रहने दीजिए डेस्क चेयर जो भी है की ऑफिस कांस्टेंट अच्छा तीसरी बात क्या है कि ऑथेंटिक होना चाहिए ऑफिस ऑथेंटिक का मतलब है कि आपका अपना टेस्ट दिखाई दे उस ऑफिस में और लेकिन सेल्फ रिवीलिंग नहीं ऑथेंटिक बात अलग है और टू रिवीलिंग बात अलग है तो जैसे कि अब क्या है कि अगर आप इफ यूर ए सर्जन इफ यूर ए नेफ्रोलॉजिस्ट If you are a cardiologist, you can put a picture of your wife and your children, you know, or your husband uh, uh, on your desk if you like to, no problem. But I don't think it's a good idea for a psychiatrist to put a picture of their wives and husbands and children and family uh, in the office. You know, uh, I think that is provides too much information and stimulates the patient, over stimulates the patient. and provides answers to questions that the patient may uh, not want to raise may want to raise and are prematurely answered or may uh, may want to raise uh, uh, still and uh, now feels he should not or could not so we cannot put private material private material means to revealing material about you know uh, about our body we can put a photograph of ourselves in swimming costume and bikini we cannot put a picture of our husband and wife we cannot picture a uh, photograph of our mother uh, and uh, father and so on and so forth you know so uh, that is not a good idea but it must be authentic jaise mera daftar mein mere daftar mein do cheeze hain jo ke which are uh, which speak for my authenticity 
One is that I have two little Ganeshas and they are at a particular place in the office. It never About six, eight inches. And I have one painting in which in a very faint way, faint way, uh, there's uh, written um, a, four lines from a poet by the name of Faiz, Faiz Ahmed Faiz, uh, uh, Urdu, Urdu poet. Uh, but most people cannot even see that it's written. I know it's written. And you can see it in a dim way, uh, which says, uh, jab se tera intizar kitna hai, don't ask me how much I have waited for you ever since I gave up waiting for you. And everywhere in this forthcoming spring, I see and sense your approaching the steps, even though none of these flowers, none of this breeze, none of them are actually parts of your body and your presence. So, silent waiting for something good. That is a poem in a big frame, but usme tasveer bani hai dar, uske andar likha hua hai, chota chota. Mujhe pata hai, urdu mein, urdu mein. Ye do cheez meri hai, baaki sab amrika hai, baaki sab amrika hai. Chair, lamp, Bookshelf, ये सब तो अमेरिका है। लेकिन वो दो चीज़, वो दो चीज़ मेरे लिए। मैंने इसके बारे में पेपर भी लिखा है, और ये भी लिखा है मैंने कि दो क्यों करने हैं, तीन क्यों नहीं हैं, और एक क्यों नहीं है। I have written a paper। काम है, ये तो काम है ना, सोचना पड़ेगा माइंड के बारे में। Anyway, तो एक ही हो गया। Comfortable भी होना चाहिए बहुत जगह पे होता है कि डॉक्टर की चेयर तो बहुत बढ़िया है और पेशेंट की चेयर इतनी अच्छी नहीं ये बात ठीक नहीं है डॉक्टर की चेयर और पेशेंट की चेयर जो है आई बिलीव इट शुड नॉट बी एक्जेक्टली द सेम दैट आई एग्री बट इट शुड बी इक्वली कंफर्टेबल एंड इक्वली फैंसी और इक्वली अनफैंसी क्योंकि क्या है कि ये काम के लिए अभी आएंगे जब हम सेकंड बॉक्स में और उसमें बी में ये काम होना है एसिमेट्री में, लेकिन नॉट इनिक्वालिटी। ये दो चीज़ अलग-अलग हैं, एसिमेट्री और अन इनिक्वालिटी। जैसे अब ये शोभम जी हैं, तो इन ये मुझसे कोई कम से कम 40 साल तो छोटी होंगी। तो हमारे इनके बीच में एसिमेट्री है, लेकिन इनिक्वालिटी नहीं है। ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंस इनके भी सिविल राइट्स हैं, मेरे भी सिविल राइट्स हैं, इनके भी प्रिविलेजेस हैं, इनके भी जिंदगी है, इनके माँबाप हैं, हमारे भी माँबाप हैं, हमारे आपके बीच में इनिक्वालिटी नहीं है, एसिमेट्री है, एसिमेट्री तो इसपे डिस्कशन अभी बाद में होगा, तो द द फर्नीचर शुड बी रफली ऑफ सेम वैल्यू कोई तस्वीर नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई खूबसूरत कारपेट नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी बताऊंगा क्यों अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा नक्शेबाजी का भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नक्शेबाजी का ऑफिस भी ठीक नहीं है। जैसे कि एक ऑफिस है जिसके अंदर आपको सच बता रहा हूँ मैं। फिर और दोनों आदमी एक सेशन के बाद मेरे पास आ गए कि साहब मैं वहाँ नहीं बोल सकता हूँ वो तो इतना सुंदर जगह है मैं मन की बात कैसे करूँ I start feeling dirty myself I start feeling inferior and bad इतना impeccable office इतना वो अच्छी बात नहीं है एक आदमी का ऑफिस है न्यूयॉर्क में जिसमें वाटर फाउंटेन है दफ्तर के बीच में पानी चल रहा है अब वो पानी को देखो वहाँ पे तो मतलब चला गाना गाने लगे अल्लाह अल्लाह कितने प्यारे दिन आ गए फिर नूर जहाँ का गाना था पुराना तो अब या तो गाना गाने लग जाओ हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक खुदा करे कि कयामत हो और तू आए अब वो गाना गाएं या साइकोथेरेपी की बात करें दफ्तर के अंदर वाटर फाउंटेन य 
simply because you can afford it ye sab theek hai piano rakha hai ek aadmi ke daftar mein bahut bada grand black piano nahi ye sab theek baat nahi hai kyun nahi hai theek baat acha aisa bhi daftar dekha maine jisme kuch nahi hai charo deewaron pe ek bhi tasveer nahi aur sirf do kursiyan hain aur ek desk ye bhi theek baat nahi क्यों नहीं है ठीक बात उसका थ्योरी होनी चाहिए ना रीजन होना चाहिए रीजन क्या है कि देखो डोनाल्ड विनिकॉट नाम के एक पीडियट्रिशियन थे जो साइको बने बाद में तो उन्होंने एक बहुत उन्होंने कोई सिक्सटी थाउजेंड बेबीज देखे अपनी जिंदगी में बेबीज इन दिन दर्म्स ऑफ मदर बल्कि उनका तो मशहूर सेंटेंस है दिस नो सच थिंग एज ए बेबी कितना बढ़िया सेंटेंस है दिस नो सच थिंग एज ए बेबी क्योंकि देर इज ऑलवेज बेबी एंड द मदर तो बेबी अकेले तो आता नहीं है कभी ना तो दिस नो सच थिंग एज ए बेबी सो उन्होंने एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया है कि जब मां बच्चे को हाथ में लिए हुए है तो एक तो इस हाथ में से मां ने बच्चे के बैक को पकड़ा हुआ है अब गोद में है बच्चा तो दिस हैंड विच इज होल्डिंग द चाइल्ड शुड बी स्टेबल अब उसके बाद दूसरे हाथ से ऐसे करेगी या उसके गालों को छुएगी नाक को छुएगी तो क्या है टू रिलेशनशिप्स बिटवीन अ बेबी एंड अ मदर होल्डिंग एंड रिलेटिंग होल्डिंग एंड रिलेटिंग होल्डिंग इज रिलेटिवली अनसंग एंड अनसेलिब्रेटेड एंड अनफैंसी बट नेसेसरी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप for the relating to happen usi tarah se agar office bahut spartan hai aur agar office bahut decorated hai to it appears like ke maa ka haath hil raha hai wo attention ja rahi hai holding pe holding ki attention nahi honi chahiye do you see the point i'm saying to ab isme holding ka example deta hu aapko main ki अगर आप दफ्तर में बैठे मरीज देख रहे हैं और समबडी बाहर से बहुत जोर जोर से बात कर रहा है तो अगर मरीज ने बोला भी नहीं कि डॉक्टर साहब ये तो नॉइज बहुत आ रही है अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इसका मतलब गेम तो डिस्टर्ब हो गया है तो ये आपका कर्तव्य है कि अपनी जगह से खड़े हो उसे कहें एक्सक्यूज मी दरवाजा खोले और जो भी नॉइज कर रहा है उसे बोले प्लीज डोंट मेक नॉइज आई एम डूंग सम सीरियस वर्क दैट इज कि आपने होल्डिंग को इंटैक्ट रखा आप इन पेशेंट वार्ड में चले जा रहे हैं एक मरीज आता है डॉक्टर साहब कहना ही कहते पास उसको बोलो देखो अभी मैं जा रहा हूं ये नर्सेज स्टेशन पे कुछ चीजें साइन करने अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं मैं वापस आता हूं दो मिनट के बाद उसके बाद एक कमरे में चल के बात करेंगे कमरे में जाओ दरवाजा बंद करो उसको बोलो मेरे पास सिर्फ चार मिनट है पांच मिनट है और ये पांच मिनट तुम्हारे बोलो क्या क्या चाहिए देखा तो अब आपने क्रिएटेड ए होल्डिंग सिचुएशन जहां पे यू पुट एन आर्म नाउ द बेबी इज इन योर आर्म नाउ यू कैन रिलेट टू द बेबी अच्छा तो ये तो इस तरह का स्पेस का मैनेजमेंट चाहिए नंबर वन We have to have a proper therapeutic space. ये काम सड़क पे नहीं होगा ये काम हॉलवे में नहीं होगा कॉरिडोर जिसको बोलते हैं यहां अमेरिका में कहते हैं हॉलवे इंडिया में आई ग्रू अप विथ कॉरिडोर ये कॉरिडोर में नहीं काम होगा और ये काम मैदान में नहीं होगा ग्राउंड पे ओके आई मीन एक्सेप्शन डिस्टर्ब एडलेसेंट हु डज नॉट वॉन्ट टू कम टू ऑफिस मे बी वी कैन सी समाइम्स outside the office but that's a rare thing not generally generally for adult neurotic patients we need a proper and closed quiet space we must have a home like atmosphere a home like atmosphere then there have to be some boundaries between the two people and there are two sets one is anonymity at Abstinence, abstinence and neutrality, and one is asymmetry but not inequality. 
by anonymity, abstain abstinence, and neutrality, we mean the following. That the patient must not know too much about the therapist. And the therapist must not reveal too much about himself or herself to the therapist. Why? What's the reason? What's the reason? What we are interested as psychoanalysts, which is just as psychotherapist, is the patient's internal world. Not external reality. We know about external reality. The patient is a professor, lives in Punjab University campus. His wife is an assistant professor. He's associate professor. They have an 18-month-old child. His name is such and such. He's 43 years old. Wife is 38 years old. Blah, blah, blah. We know all this external reality. He walks to our office. He lives right across the street. And so on and so forth. What do you know? We are interested in his internal world. This is fantasy that he is going to be a man. This is the origin of the man. So now, in order to mobilize the internal world, we have to keep our external world, meaning our, me and my patient. This is the beach of external world. Hai. Thulasa ambiguous. So that more fantasy can emerge. That is why anonymity is really needed. So let's suppose the patient asks me, uh, Dr. Akhtar, do you have children? Agar, if I am not doing psychoanalysis, or even psychoanalytically oriented psychotherapy. Psychoanalysis ke liye to maris, I need to see four or five times a week. Four or five times a week, preferably lying on the couch, out of my sight and me out of his sight, which mobilizes more fantasy. Psychoanalytic psychotherapy ke liye be at least twice a week, preferably three times, but at least twice. That is rude. Do you have children? So if you stay quiet, that is being rude. That is making it very artificial and odd. That's not how human beings relate. But you must distinguish between responding and answering. Answering is one activity. Responding is another activity. So patient must say, Dr. Akhtar, do you have children? Agar ye maris ko mai dekh raha once a month or once in six weeks and I'm just giving him uh, thorazine or whatever this call medication, SSRI or uh, some uh, atypical antipsychotic and I'm seeing him once a, week, once a month for medication and just supportive psychotherapy. He asked me, do you have children? I say yes. Usko, usko, usse ki kya I'm not trying to mobilize his internal world. But if you are in psychotherapy, in psychoanalysis, you ask me, Dr. Akhtar, do you have children? I'll say, you know, allow me to not answer this question, in fact. I think, why don't we consider this question as an answer to another question that is in your mind? A deeper question, which is leading to this question. Or I might say, let us assume I have. What difference does it make? Or I might say, let's assume I don't have. What do you think about it? Or I might say, I wonder what brings up this question today. You've been seeing me now for six months and this is the first time you've asked me this question. What's going on in your mind that led to this question? Maris ke sawal pushta. एक तरह का सवाल फौरन जवाब देना चाहिए दूसरी तरह का सवाल कभी नहीं जवाब देना चाहिए फैक्चुअली तीसरी तरह का सवाल यह था जो मैंने बोला कौन सा सवाल जो है जो इमीडिएटली आंसर करो फैक्चुअली डोंट गेट स्टक सपोज आप तो चंडीगढ़ में है ना तो सपोज पेशेंट कहता है कि यू नो 
मैं यस्टरडे आई वॉज गोइंग थ्रू ये सेक्टर ट्वेंटी वन वहां है ना टैगोर थिएटर आप जानते होंगे तो उसका जवाब है यस उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है दिस इज ए फैक्चुअल एंकरिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्जेशन द कॉन्वर्जेशन इज नॉट अबाउट द टैगोर थिएटर अगर है अभी अभी है इक्कीस सेक्टर में था अभी भी है तो पेशन कहता है कि आई वॉज पैसिंग बाई टैगोर थिएटर सेक्टर ट्वेंटी वन में जानते हैं ना आप उस तरफ बोलो हाँ हाँ पता है डोंट गेट प्ले सकाइट्रेस विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट द कॉन्वर्जेशन इज अबाउट वो तो आगे चल रहा है ना उसकी बात करो या वो पूछता है कि आपको पता होगा ये जो फिल्म थी बड़ी हिट शोले हाँ बोलो यस आई आई हर्ड अबाउट खत्म वो तो बात उसके बारे में नहीं है बात तो आगे चल रही है सो माइनर फैक्चुअल थिंग्स यू नो कि अच्छा आपने सुना ये ए, हमारा हिंदुस्तानी ओरिजिन का आदमी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया बोलो हाँ सुना जाने दो इसके बारे में बात नहीं है बात आगे जाने वाली है So, इस तरह के छोटे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं जो कि ग्रीज हैं विच इज द ऑयल ऑफ कॉन्वर्जेशन टू एंड द कॉन्वर्जेशन इज नॉट अबाउट दैम उसको फॉरन आंसर करना चाहिए फैक्चुअली नंबर एक दूसरे एक्सट्रीम पे क्वेश्चन है जो कभी आंसर नहीं करना चाहिए नेवर फॉर एग्जांपल वर यू सेक्सुअली अब्यूज वेन यू आर ए चाइल्ड और यू नो my father died when I, when i was four year old girl i was a four year old girl and my father died and really messed me up uh, i assume your father did not die when you were four years old did he die when you were a child don't ever answer this question were you beaten by your parents no don't ever answer this question is tarah ka sawal kabhi answer nahi karna chahiye kyun uska bhi theoretical reason hona chahiye क्यों नहीं क्योंकि उसको आंसर करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि थेरेपी का ग्रेडियंट बदल जाता है अब पता चला आपने बोल दिया हाँ यार मेरी भी मां मर गई थी जब मैं चार साल का था अब डॉक्टर कौन है और मरीज कौन है वो ही गायब हो गया अब तो मरीज आपका डॉक्टर बन गया या आपका दोस्त बन गया एंड पेशन इज नॉट योर फ्रेंड एंड पेशन इज नॉट योर फिजिशियन उसमें तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना आप तो डॉक्टर हैं उससे ये थेरेपी का ग्रेडियंट जो है वो डिमिनेट हो जाएगा विच इज नॉट गुड फॉर द वर्क एंड दैट इज वाई समिटी इज नीडेड दैट मीन्स उसके बीच में सवाल है आर यू मैरिड आर यू पेरेंट्स अलाइव डू हैव सिबलिंग्स डू हैव चिल्ड्रन एक को आंसर करना चाहिए टैगोर थिएटर जानती हैं आप हाँ बोलो यस आई नो इमीजिएट आंसर यू नो अमिताभ बच्चन राइट या या आई नो अमिताभ बच्चन उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है इस तरह के माइनर फैक्चुअल क्वेश्चन आर जस्ट आस्ट टू कंटिन्यू योर कॉन्वर्जेशन सो उसको फॉरन आंसर करो एक्सट्रीम पे अदर क्वेश्चन है जो पर्सनल चाइल्डहुड के ट्रॉमा के बारे में है मां ने मारा सेक्सुअल अब्यूज किया फिजिकल अब्यूज किया पेरेंट्स डेड हो गए ये सब बताने की जरूरत नहीं है तो हैंडल कैसे करो टेल tell the patient you know i am very interested in what makes you ask this question unfortunately i cannot answer them in reality because the risk of my getting into my life in this time is one this time is for you not for me secondly that it can change the relationship in a drastic way from my being a, your therapist and you being my patient it can change the relationship and that will not be good for our work therefore i cannot answer this question but i am very interested in your fantasies and your speculations about beech mein jo sawal hai ki shaadi hui hai bacche hai bhai hai behan hai pita ji hai mata ji hai ye sab uske bare mein kuch bhi discussion ho sakta hai tell me why what makes you ask this what would you like to be true would you like me to have siblings why what would that mean to you and so on so forth तो एनोनिमिटी एब्सटिनेंस एब्सटिनेंस का मतलब है एज फार एज पॉसिबल डोंट ईट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग द साइकोथेरेपी 
and by drink of course i don't mean alcohol i of course i mean alcohol but not even tea or water na mareez ko ye khana peena jo hai ye picnic nahi hai it's not a picnic it's medical work iske beech mein khana peena aur abstinence aur tarah ki bhi sirf khane aur peene ki abstinence nahi smoking ki abstinence you know smoking or abstinence ki uh, mareez uh, don't look at the patient sexually you know so you were abstinent nahi rana then you are enjoying the physical presence and uh, bodily presence of somebody that's not a good idea don't get too curious ki ye mareez ne kapde kitne acche pehne pata nahi kahan se kharide honge pooch leti hu usse kilol gayi thi to kilol pata hai aapko bahut kutti jagah hai gk mein badhiya kapde kharidne that's where i recommend going you know is across from fab india gk gk1 mein and market mein agar badhiya kapde kharidne thode paise zyada lagte hain koi baat acha so don't ask patient for tips for dressing makeup uh, business and such so abstinence hona chahiye ye kaam abstinence mein hoga suppose the patient comes in and patient says doctor sahab mujhe badi bhook lag rahi thi aaj maine do samosa raste mein khareed liye mai eat so you can say the following you know if you are very hungry go ahead but uh, in general it's not a good idea so if you're really hungry and you cannot tolerate please go ahead but uh, uh, or maybe you can go out and eat and then come back because you know if you're eating then the attention goes elsewhere and the body it gets stimulated in a different way and satisfied in a different way which takes away a bit of tension and anxiety that we require for our work it's not good for our work इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है सर्जन बोलते हैं डोंट ईट ब्रेकफास्ट बिफोर हैविंग ऑपरेशन इसमें क्या बात है कोई शर्माने की बात पेशेंट कहता है एक समोसा आप खा लीजिए सर अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट एंटर इन टू दिस काइंड ऑफ एक्शन टू लिसन टू यू एंड अंडरस्टैंड आई एम नॉट गोइंगल आर वर्क सर इफ देशेंट आस्क कैन ए यूज दॉशरूम और कैन ए गो टू दू फेस of course yeah let them go let them go you know because uh, you know generally i mean if it becomes a regular thing then it becomes a psychotherapeutic issue but if a patient has to pee he has to pee you know when you got to go you got to go you know so now you're uh, saying uh, abstinence ki extreme kya hai theek hai if he has to pee he has to go let him go no problem if you have to pee you can get up and go you can say excuse me i know you're talking about something very important but i have to go to the bathroom i'll be back in two minutes no problem because holding kharab ho jayegi agar aap nothing dekho duniya ki history mein koi bada kaam nothing major has been done in the history of world on a full bladder i as far as i know koi major discovery koi achhi ghazal aisa nahi ki ghalib sahab ko pee karna tha and he was writing ghazal i, I doubt it i doubt it you see that you have to be peaceful yaar so if you have to pee you can listen to the patient patient may be crying meri maa mar gayi usko aise haath uthao dekho bhaiya tum jo keh rahe ho bahut important baat hai main sun raha hu dhyan se lekin i have to go to the bathroom and i cannot pay attention to you that you deserve so i'm going to go to the bathroom come back and listen to you because main koi sharmani ki baat neutrality neutrality ka unless ki patient is going to commit suicide or a patient is going to hurt you physically or is a patient is hurting a little child otherwise hame koi matlab nahi hai mareez kya kare hame kya matlab hame matlab hai mareez kya feel kar raha hai kya soch raha hai kya think kar raha hai kya uski fantasy hai kya feeling behavior se hame kam matlab hai behavior to theek hota hai baad mein apne apne halke halke मुझे बोला था यहाँ एबीसी न्यूज वालों ने नेशनल बिग चैनल दे कॉल मी कि साहब ऐसा सुना है कि फोबिया कैन बी ट्रीटेड पांच सेशन में और अगर आप ट्रीट करें तो हम हमने एक मरीज लोकेट की है फिलाडेल्फिया में शीज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स तो अगर आप पांच सेशन में ट्रीट करें तो एक शूटिंग करेंगे उसका स्नैक्स से फियर की पहले फिर 
आपके ट्रीटमेंट के बाद और वी कैन शो हर शी इज होल्डिंग द स्नेक एंड देन यू नो यू ट्रीट एंड वट एवर मनी यू चार्ज विल पे ब्ला 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 एंड विल ब्रिंग यूर नेशनल टीवी तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता तो कहते हैं दस सेशन में कर दीजिए मैंने कहा ऐसा नहीं तो कहते हैं हमने तो पढ़ा हुआ है कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है मैंने कहा हाँ है मैंने भी पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह के बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं उनसे जाके बात की जा आई वी यू टॉकिंग टू रॉन्ग पर्सन तो मैंने कहा आपने इतने सवाल पूछे मुझसे मैं भी एक सवाल पूछूं आपसे तो कहने बोलिए तो चार आदमी थे न्यूयॉर्क में दे वर ऑन वीडियो फोन कॉन्फ्रेंस तो मैंने कहा आई लास्ट यू क्वेश्चन लेट एस सपोज आई ट्रीट दिस वुमन एंड शी टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स एंड पांच सेशन के बाद यू श्योर एंड शी इज होल्डिंग स्नेक इन अर हैंड तो आप ताली बजाएंगे सब लोग कहेंगे वाह कितना अच्छा इलाज हुआ लेकिन लेट्स सपोज शी स्टॉप्स हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड आफ्टर दैट एंड स्टार्ट्स बीटिंग हर सन वुड यू कंसीडर दिस कि ट्रीटमेंट ठीक रहा या ट्रीटमेंट ठीक नहीं रहा यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सो न्यूट्रलिटी बैक टू न्यूट्रलिटी वो सिम्टम रिप्लेसमेंट न्यूट्रलिटी का मतलब है ज्यादा बिहेवियर में इंटरेस्ट मत लीजिए डोंट गेट टू इंटरेस्टेड इन बिहेवियर and try to fix the behavior try to stay in the thought in the fantasy in the feeling behind it unless suicide homicide violence towards children then we have to stop being neutral just say example neutrality ka do example bolta hu suppose after erp session you know i can read the whole thing Can you read the whole thing, Doctor Sau? There's a question. Yeah, he asked that. Doctor yes asked that, sir. Suppose after ERP session, in order to ensure patient does not cheat and wash his hands again, I ask the patient to eat a biscuit. If he offers that biscuit, so do we take it? I didn't follow. What's ERP? I don't know ERP. Behavior therapy, sir. Exposure and response prevention. उसके बारे में मैं आप I don't know. पंजाब and he works uh, in the uh, in the uh, what used to be called bursar's office ab pata nahi ye lafz chala gaya hoga yahan se tankha wan kha milti hai sabko uh, whatever human resources treasurer's office something and aapko wo psychotherapy mein bolta hai ki main har mahine wahan se 5000 rupaye chura deta hu ki when i have to write the checks kuch lower level pe cash paisa lene aate hain log तो उसमें मैं गड़बड़ करके फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड आई टेक एवरी मंथ अच्छा अब द क्वेश्चन इज वो डू यू थिंक अबाउट इट द एटीट्यूड थेरोप्यूटिक एटीट्यूड शुड बी दैट वी हैव नो बिजनेस अबाउट दिस बीइंग ए गुड थिंग और बैड थिंग इससे हमारा क्या मतलब है हमारा मतलब ये नहीं है कि यार देखो चोरी मत करो चोरी बुरी चीज है नो देन यू बिकम पड़ोसी और ए, और ए, ए, मुल्ला और ए पंडित वी आर नॉट देयर टू डिसाइड व्हाट इज गुड एंड बैड एंड वी आर नॉट डिसाइड वी आर वी आर नॉट सपोज टू इम्पोज आर मोरलिटी ऑन द पेशेंट वी आर इंटरेस्टेड इन सपोज यू टेल मी and and you you call me and you are doing psychotherapy and you tell me you know मैं पी जी आई में हूँ रेजिडेंट हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं पांच हजार रुपए हर महीने मरीज से एक कैश लेती हूँ डिपोजिट नहीं करती आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वाई आर यू टेलिंग दिस टू मी आई बी इंटरेस्टेड इन वट डू यू वॉन्ट मी टू से डू अबाउट दिस वाई आर यू टेलिंग मी दिस हाउ डू यू फील अबाउट इट वट मेक्स यू डू इट वट मेक्स यू रिवील इट and so on and so forth i'm not going to tell you not to do it that's not my job kya ghalib ka kitna acha sher hai ki ye kahan ki dosti hai ke bane hain dost na se na se mean nasihat karne wala admonish karne wala ye kahan ki dosti hai ke bane hain dost na se koi chara saaz hota 
कोई गम गुसार होता Somebody should have been telling me how to survive all this, and somebody should have empathized me. But not to tell me how to behave. That's not a friend. So, same thing. Neutrality we have to maintain. Then we have to have an atmosphere of asymmetry. Asymmetry का मतलब है कि the patient is required to talk about their childhood, their mother, their father, their sexual life, their traumatic life, their childhood trauma, and their own desires to uh, cheat, beat, uh, steal, whatever. Patient is required to talk about them, but we cannot talk about. We cannot talk about our childhood, our mother, our father, our uh, brother, our sister, our childhood uh, deprivations, neglect, and abuse. That is not a subject of the conversation. So there is asymmetry. There is asymmetry. One person is to reveal a lot about them, and the other person hardly anything. But there is not inequality. Inequality का मतलब क्या है कि दोनों civilians हैं. दोनों सिटीजन हैं दोनों की ह्यूमन राइट्स हैं तो अगर यू गेट प्रेग्नेंट यू टेक टू मंथ्स ऑफ थ्री मंथ्स ऑफ फ्रॉम वर्किंग एंड साइकोथेरेपी पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़ राइट टू गेट थ्री मंथ्स ऑफ यू बिकम सिक एंड यू कॉल एक्सक्यूज मी आई एम नॉट फीलिंग वेल आई नॉट बी एबल टू कंडक्ट टू डेशन फाइन देशेंट शुड है सेम राइट सो Ordinary uh, uh, rights should be the same, but asymmetry must be maintained in terms of self-revelation. Then the therapeutic attitude should be unhurried. ये बहुत मुश्किल है सीखना क्योंकि it goes against medicine. जो पांच साल medical school पढ़ा है और दो साल early psychiatry में इनपेशेंट यूनिट और इमरजेंसी में और कॉन्सल्टेशन लेन सकाइट्री में के खिलाफ है ये तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू लर्न टू फॉर प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपी फॉर इनपेशेंट सकाइट्री इमरजेंसी सकाइट्री कॉन्सल्टेशन लेन सकाइट्री एंड एज मेडिसिन इन जनरल दिस एटीट्यूड जस्ट गोज द ऑपोजिट वे अनहरिड तो ये सीखना कठिन काम कि टू बी नॉट इन ए हरी क्योंकि जो चीज बनी है तीस साल में चालीस साल में वो दो हफ्ते में ठीक नहीं होने वाली सो डोंट बी इन ए हरी सो पेशेंट से लेट सपोर्ट पेशेंट से सो शुड आई डिवोर्स माय वाइफ द आंसर इज व्हाट मेक्स यू आस्क मी is highly personal question do you think i could make such a profoundly personal decision for you or obviously you are thinking about divorce but are conflicted that's why you are asking me tell me about this conflict or you could say you know let us talk about it tell me why why you should divorce and tell me why you should not so let's think about it. but don't be in a hurry to solve a problem problems are not solved so quickly wo solve to kiya tha bhagwan shiv ne jab bacche ko maar diya tha parvati ke to kya bana tha ganesh bana to ye to problem hoga jab jaldi solve karoge problem to fir baad mein visit karna padega that's why the myth maker put elephant said not a tiger said You could have put a tiger head, a lion head, a goat head. No, the myth maker puts an elephant head. Why? Because elephant, our Hindustani sabeta me, ki memory hai uske andar, purani memory. So that was the hint that this problem will have to be rethought. It will have to be reconsidered. So hurry, ni chahiye. Asa samjho, kamal ki baat. Apne aap ko samjho, you are like a lake. अब ऑर्डनरी वाटर की बॉडी में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो रिंग्स बनते हैं वाटर के वेव्स के आपको ऐसा होना चाहिए कि पत्थर फेंका और कोई रिंग नहीं बना पेशेंट कहता है कि मैं जो हूं आई ईट माई शेट 
So just remain quiet. Or you can say, how long is for how long are you doing this? Or tell me more about this. Don't get judgmental that eating shit is a bad thing. No, eating shit is not a good or bad thing. People eat all kinds of things. If I tell you what all I have eaten, you'll be shocked. I've certainly eaten mutton, lamb, uh, chicken, beef, pork, camel's meat, alligator's meat, uh, turtle's insides, reindeer's heart, uh, you know, rabbit, partridge, quail, um, frog's legs. I mean, what shit is this? Brain, kidneys, liver, testicles, tongue. I've eaten everything. So what is wrong with eating shit? Don't worry about if a person says, I eat my shit. Don't, don't get anxious. Just relax. Just relax. Nothing is happening. Nothing will happen. A patient says, I pick my nose and eat my snot. Don't get anxious. Just say, tell me more about this. Be non-judgmental. Ab theek hai, aapki behan bolti aap se, ki I eat my shit. So then you can, you have entitled to say, get the fuck away from me. That's okay. You can tell this to your sister or your brother. But not to the patient. Is me a golden rule hai. 73 ki umar mein golden rule hai man mein. Agar koi rishtedar, if any of your relative, is very good question about cannibalism. We'll talk in a second. Isse mera bahut dil khush hota hai. I feel very happy when people, you know, ask this kind of question. So I, I'll answer the cannibalism thing in a minute. Ki, are yaar kya kya raha tha main? Ki, ha, golden rule. Golden rule kya man mein aaya ki if any of your relative, brother, sister, husband, wife, son, daughter, koi bhi, father, mother, is being very annoying. Click your mind and start don't tell them that you have clicked your mind inside, but click your mind and start thinking of them as a psychiatric patient. And you'll be much more able to tolerate. Reverse. If a patient of your, yours is being very annoying, click your mind and start thinking of them as your family. And you'll be able to tolerate it better. 73 years ki umar mein Bhagwan ne beja mujhe ye rule. So this is a very good rule. Okay. Unhurried, non-judgmental and benevolent. Let me answer the cannibalism question. Cannibalism, if you look at psychotherapy is about fantasy, but it's also related to reality. If the law requires you to report it, like child abuse is legally required here. America is legally required. If someone says that I will kill my child every day, or I am doing sex with my 5-year-old child with a boy or girl, I am required by law to immediately report it to, to police and to certain agencies. If cannibalism falls in that category, I will have to inform the patient that I have to, uh, I have to, uh, uh, I have to break neutrality and I have to report. Same thing if the person is committing murder, homicide, homicide, and uh, uh, and uh, uh, suicide, and violence towards the doctor. You can be neutral then. You have to make, make break neutrality and set limits. Now, cannibalism is that you eat it or you buy it? Because we eat mutton, that is also a kind of cannibalism. Now, for the bird, there are feelings for the bird. It is not that the bird's mother is happy that we have eaten its son. You see, हम उसको मटन भी बोलते हैं मटन तो इसीलिए रख दिया था कि गोट ना कहें। What are you eating? Goat. What are you eating? Beef. We don't say we are eating a cow. ये सब disguises हैं, sanitizations हैं ये। तो अगर किसी ने उसको human meat बेचा है और वो खा रहा है तो मुझे कोई problem नहीं। अगर वो खुद मार के खा रहा है तो पुलिस में बताना पड़ेगा। So इस तरह का जवाब। अच्छा फिर क्या है कि we have to have a capacity for survival. Survival का मतलब क्या है? The patient will say things that will take us this way or this way. 
this way, this way. Patient may say sexy things, patient may say annoying things, aggressive things. Patient may say seductive things in other realms. We have to, just like, this is a good idea to have had children. How to love despite hating. How to love despite hating. Or how to survive and protect that love which has been shaken up. Because please, don't be under a rosy idea that bachche honge to aap khush ho jayenge. Or bachche kitne sweet honge aapke. Aapke bachche sweet bhi honge, lekin aapko annoy bhi karenge, bohut zada. Anxious bhi karenge, annoy bhi karenge, pain bhi cause karenge aapko. Ye sab aata hai category mein. And there will be times you will wish them dead. And they will of course wish you dead. Ye sab normal baat hai, isme koi problem nahi, ngabrani ki ka. So, lekin bachcha palne se ye pata chalta hai, एक अपनी ओमनिपोटेंस कम होती है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे के माइंड को वो वही करेगा जो उसे करना है दूसरा कि अनोइंग हो तब भी अपना ही बच्चा है यार तो कहीं ना कहीं मोहब्बत ढूंढनी पड़ती है तो सर्वाइवल का मतलब ये है कि पेशेंट कैन से हॉस्टाइल थिंग पेशेंट कैन से सेडक्टिव थिंग पेशेंट कैन से अदर डिस्टर्बिंग थिंग्स बट वी गेट टेकन अप इन इनसाइड बट वी हैव टू फाइंड our therapist position. Just like, agar aapka bachcha hai, do saal ka khaita, mommy, you are the worst mom there is. Mohan's mother is much better than you. Let's suppose five-year-old child says. Uska jawaab hai, beta, ab kya karein? Hum to aise hi hai. I'm sorry that I'm a bad mommy, but I love you very much. You have to find your mother's self again and again. Wo aise kick karega. But you have to find the mother's self. Same thing with therapist's self. The patient may sexually seduce you. The patient may aggressively attack you. The patient may offer you money. The patient may offer you other uh, things. But you have to find your therapeutic self. And that art is called survival. Dusra vision hona chahiye. Vision ka matlab kya hai ki ye mariz kaisa lagega agar ye neurotic na ho. फिर क्या होगा इसके जिंदगी में वो एक इमेज माइंड में होनी चाहिए वो इमेज होपफुली आपकी तरफ से ज्यादा कलर नहीं है पेशेंट के पोटेंशियल से ज्यादा है जैसे कि पेरेंट्स कैन सी दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक ए 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड द मदर कैन सी द चाइल्ड कैन वॉक before the child is able to walk. And it is on that rope of wishful imagination that the child holds and walks. Same way, we know that our child will finish high school. Even if they are getting upset in 10th grade, I'm not going to do it, I can't do it, I'll never pass this exam, blah, blah. We maintain hope. And it's that hope and that vision that helps the child identify with that. Same thing, the therapist should have a vision and a hope for the patient that the patient may not be able to remain optimistic. And it's a matter of faith. A lot of faith is needed. Faith ka kya hai ki agar circus mein jayen, to upar dekho, ke ek aadmi hai aise trapeze pe. Aise gaya, aise gaya, aise gaya, aise gaya, aise gaya. And in one place, he leaves the trapeze. He leaves the trapeze, and then he's flying in the air, and he catches the trapeze. Second. Kya beech mein hai, hawa mein hai, तो वो आदमी फेथ का आदमी जब तक वो ऐसे चल रहा था तब तक तो ही वाज अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बट व्हेन ही लीव्स द ट्रैपीज व्हेन ही लीव्स इट देन इन दैट मोमेंट इन द एयर ही इज मैन ऑफ फेथ ये फेथ हमें भी चाहिए क्योंकि हमारा काम है सटल लॉन्ग टर्म एंड ओकेशनली अगेंस्ट द पेशेंट्स पेसिमिज्म एंड होपलेसनेस we are the keepers of the faith. We have to have faith, not in Bhagwan and Allah, but in the simple fact that if we do our best, and if we give it time, and if we are earnest, it is likely that 
good results will happen. ये सारी चीजें मिला के ये छह चीजें ऑफिस का दो चीजें थेरेप्यूटिक बाउंड्री की दो चीजें थेरेप्यूटिक एटीट्यूड की दो चीजें ये सब जो है दिस इज द वे ऑफ अप्रोचिंग दिस काइंड ऑफ वर्क एंड दिस काइंड ऑफ साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी इसका नाम रख दिया है साइकोनालिस ठीक है ना अच्छा अभी दस मिनट और हैं तो अब आप सवाल पूछिए क्योंकि आई हैव स्पोकन अ लॉट एंड सेड अ बंच ऑफ थिंग्स टू वर्क इट थिंग्स the do by comfortable it means that uh, uh, the temperature room temperature or uh, ambient temperature yes yes exactly by the way saus up isme coffee hai insaan ka khoon nahi hai acha maine kaha just clarify kar do aapke liye that uh, yes yes ab isme bhi kya kamal ki baat ho sakti hai suppose the patient says ki kamre mein bahut is too cold the office is too cold तो नाउ यू हैव टू थिंक कि आपने दिन में चार मरीज देखे क्या बाकी तीनों ने भी बोला ठंडा है क्या बाकी तीनों ने नहीं बोला ठंडा नंबर एक बात नंबर दो क्या आपको ठंडा लग रहा है दो या क्या आपकी बीवी आपको बोलती है कि आपको कभी ठंडा ही नहीं लगता है तो आपको अपना स्टैंडर्ड सोचना चाहिए दूसरे मरीजों का स्टैंडर्ड सोचना चाहिए इस पेशेंट को जवाब देने से पहले तो अगर यह है कि आप कुछ एक्सेप्शनल आदमी है जिनको कोई ठंडा पता नहीं चलता और मरीज जो है चारों मरीजों ने बोला है तब आपको बोलना चाहिए आई एम सॉरी दैट द ऑफिस इज अ बिट कोल्ड आई थिंक यू राइट एंड आई हैव कॉल्ड द बिल्डिंग कि उसमें थोड़ा हीट बढ़ा दें लेकिन मेरे कंट्रोल में है नहीं इतना सो आई एम टेरिबली सॉरी यू नो बट इफ यू वॉन्ट दैट्स वाई एरेपिस्ट शुड ऑलवेज हैव आई बिलीव ए ब्लैंकेट इन द ऑफिस एक ब्लैंकेट तो रखनी चाहिए रिवर्स में ऑफिस बहुत गर्म है ऑफिस बहुत गर्म है तो अपने थायरॉइड को सोचो तीन मरीजों को और सोचो अगर कोई नहीं बोल रहा है तब ये है कि अगर सब बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है तो उसको बोलो कि हाँ गर्म है आई एम टेरिबली सॉरी तो अगर आप कहें तो मैं खिड़की खोल देता हूं लेकिन प्रॉब्लम क्या है नॉइज आएगी वॉट डू यू थिंक वी शुड डू लेकिन पार्टनर इन दैट अगर गर्म नहीं है और किसी ने नहीं कहा है एंड यू नो बिकॉज यू आर एक्यूरेट अबाउट और आपकी बीवी आपको ये ज्यादातर डिवोर्स जो होती है बासु साहब ये टेम्परेचर पे घर के टेम्परेचर और कार के अंदर टेम्परेचर पे ज्यादा डिवोर्स होती है और बातों पे नहीं कि ठंडा या गर्म तोबा 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 मैं कुछ इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी है तो ये ठंडे गर्म का चक्कर जो है बहुत खतरनाक चक्कर है घर ठंडा है या गर्म गर्म है और कौन क्या डिसाइड कर रहा है कि कौन सा ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए बहुत भयानक चीज है ये तो कि अगर जो है यू हैव टू अगर सपोज कीजिए किसी ने नहीं बोला है और आप 100 परसेंट एक्यूरेट रहते हैं टेम्परेचर के असेस में तो ये मरीज अगर बोल रहा है बहुत गर्म है बहुत ठंडा है तो अब यहां साइकोलॉजिकल मैटर हो गया या थायरॉइड रिलेटेड मैटर हो तो उसको पूछना चाहिए कि ये बाहर जब बैठे हुए था वेटिंग रूम में तब भी ठंडा था या गर्म था ये ये कि अच्छा मुझे तो नहीं मालूम हो रहा हूँ किसी ने शिकायत नहीं की तो मुमकिन है आप थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो मे बी ऐसा हो सकता है कि थायरॉइड का प्रॉब्लम है या ऐसा रिवर्स के ए, 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 थोड़ा और बोलिए इस बारे में ठंडे और गर्म के बारे में सुनते हैं लेट मी नॉट रिस्पॉन्ड टू इट राइट तो फिर उसके मतलब और निकलेंगे कुछ और अच्छा एक सवाल कुछ मेल थेरेपिस्ट का कुछ सवाल था क्या uh dr subham wants to ask that uh, male therapist doing therapy or psychoanalysis of a female client what things to be kept in mind ethically isme reverse bhi sahi hona chahiye reverse bhi sawal sahi hona chahiye what a female therapist etc isme ethically ki seedhi baat kya hai dekhiye main apne students se bolta hu this is a very risky thing to say relax please and have a sense of humor i say it's perfectly all right to have sex with patients till the time they are not your patients dusro ke mari se koi problem nahi do you see what i'm saying i mean it's a joke please for god sake take it lightly patients ke sath to garbad hai that is incest that's a variety of incest that's a variety of incest a patient is putting their soul and heart in our hands and we have to consider it sacred 
एब्सोल्युटली दुनिया में यार अब तो दुनिया में दो बिलियन के करीब तीन बिलियन नहीं कितने सॉरी सात आठ बिलियन आदमी है उसमें से आधे तो दूसरे सेक्स के हैं और अगर आप होमोसेक्सुअल हैं तो फिर तो आपके आधे दूसरे इधर के सेक्स के हैं तो समझ लीजिए कि तीन चार बिलियन की चॉइस है आपको उसमें चलिए दो बिलियन निकाल देते हैं बच्चे फिर भी डेढ़ बिलियन की चॉइस है डेढ़ बिलियन में चालीस आदमी को छोड़ दो यार वो तुम्हारे मरीज हैं फॉर गॉड से नो ऑफकोर्स नॉट यू नो सो वो एथिक्स अप्लाई करती है मेल पे फीमेल पे दोनों दोनों पे और सिर्फ सेक्सुअल बाउंड्री वायलेशन गलत नहीं है एग्रेसिव आई है मेकिंग फन ऑफ ए पेशन दैट्स हॉरेबल सो सेक्स तो है ही गलत ऑफकोर्स इट्स रॉन्ग बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज ऑल बाउंड्रीज एंड डिस्ट्रॉयज ऑल फेथ एंड ऑल ट्रस्ट What else? Any other question? Uh, yeah, there was a, another last question. I think for today, Dr. Bhavika is asking how what happens if the patient is uh, how must the therapist cope with the any information in therapy which shakes them up? Yes, uh, it depends upon. Uh, there will be things told to us which will be shocking, which will be surprising, you know. Uh, and um, which will be very disturbing and uh, like patient tells that they eat their shit okay let's take this example they eat their shit let's take the example the patient says that uh, that i have sex with my child five year old child now i don't know about india in this country about the child matter you are required to report to child protective services and to the police you, you and you are absolved from confidentiality then there is terror soft law in this country ki agar koi bolta hai ki main fala fala aadmi ka specific naam leta hai ye pradeep kumar naam ka ek aadmi hai uska main aaj shaam ko khoon karne wala hu you are not supposed to stay neutral you are supposed to call the police and supposed to call pradeep kumar ये किस्सा मैं आपको चलिए एक, एक कहानी का मौका मिल गया बहुत जबरदस्त ये बंगाल से एक लड़का आया उसका नाम था प्रसन्नजीत पोदर बंगाल से था ये और यू सम ऑफ दम आर नोटिंग देर ऑलरेडी नो ही केम टू यूएसए Uh, to university of california berkeley he was very odd and very strange he was an iit kharagpur was a bright kid but odd schizotypal and odd uh, i have friends who were one year uh, is uh, junior and uh, he came here and a girl who was born in outer mongolia tania tarasov she was born there then the family moved to china then to taiwan then to argentina and then to usa and she came and this guy saw her in campus talked to her once and sort of caught, fell in so to speak love with her and started pestering her and stalking her and she didn't want to meet him any further and he killed her when he killed her then the uh, family sued the university and board of regents because this boy was in psychotherapy with the uh, psychologist uh, at the campus and the psychologist said how could i have revealed He had told me he's going to kill her, but it was a private material psychotherapy. That's when the law was made in USA. There was a soft law named after that girl, you know. So, our Hindustan ki bhi contributions hain. Dilip Jaisal Sahab was not the only contribution. Hamare ne khun bhi kiya ham logon ne. So, our contributions in American psychiatry ko bahut hai. So, Dilip Jaisal Sahab hain ek bade aadmi aur ek the person jee poddar. Unhone bhi there was a soft law banwa diya. So. there are times we have to break neutrality of course if things are very bad but otherwise shaking things up kya karo wo to kaam hai na wo to kaam hai jaise uh, uh, suppose you were uh, uh, ophthalmologist ab kisi ki aankh bahar nikal aayi to kya karo you know you were a gastroenterologist 
you're an oncologist, we always see horrible things. Not every day, but someday we see horrible things as physicians. Same thing with psychiatry. Someday we'll hear horrible stuff. But we have, that's where it's like raising children. Children are generally okay. And minor anxieties and minor happiness. But there are times that they give us huge happiness. And there are times that can be very, very annoying. And very hurtful. So, you have to You have to somehow survive that uh, disturbance. Okay, we have to stop because I have a patient in five minutes. All right, so we'll see you next yeah. week. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Take care. Thank bye. you.